，长官，病人的情况怎么样？伤势已经控制住了，但是还没有苏醒的迹象。辛苦，哎，长官辛苦。提高警惕，除了刚才那位医生之外，任何人不许进入。是。站住！啊，干什么呢？军需处送来一批硬物资，我挑了一些急用的先送过来。这里不允许输入，从后院绕过去。知道了。看来针线快要大白了。我有种预感，敌人也正在加紧灭口行动。也许吧，不过恐怕他们要失望了。安国，虽然安全方面没有问题，但也不能过于乐观。护士站发生爆炸，具体情况不太清楚。小静，疏散医患人员
。哎呀妈，你还挺厉害呀、啊！你们以为这样就能抓住我吗？哪儿呢？斯拉，你们俩怎么在这儿？那个日本伤兵被炸死了，杀手逃了。往哪儿？那边。枪啊！中佐閣下、すべての守備は問題ありません。ご安心ください。よし。すべての物資を配備するんだ。何か起きたら、周辺の飛行場はどんなことも展開できない。さらに、病院では大量の負傷兵が停留している。責任は重大だ。決して怠
総庫集計はどうだ完成は近いですただ人が足りず今新しい部屋を増員中です急がせるんだ投入を早めるんだはい小鬼子查到老严了，人进去问题不大，但这些家伙事不好整啊。没武器，咱们进去也起不了什么作用。我跟老师先进去看看，你们几个找地儿隐蔽一下。刚才咱们路过那个村庄，老百姓都逃走了，你们可以暂时隐蔽在那儿。老师，南果，你们俩小心一点。卡车的方向上来看，补给站的位置应该清楚了。走，过去看看。嗯、看来鬼子防范挺严密的，这就对了，可见它的重要性。你们干什么呢？呃，找点零活干。这是军事禁区，赶紧走。我这里正需要干活的人，你们被征用了。带走。哎，走，王军。哎，啊，我们是两里。哎，长官。走，快走。走，走，快走。こいつらは募集して集めた兵か。はい。全員中に入れろ。すぐに仕事させろ。はい。連れてけ。
。也不知道老谢他们现在怎么样了。我看没事，他们不就是进城溜达溜达吗？溜达又不犯法。如果一切正常，他们应该在天黑赶回来吧？那得看他们找得到找不到门路了。如果有适合调查的机会，以谢安国那小子性格，他才舍不得回来呢。你看，整个补给站分为前后两面，前院大门口两个瞭望塔有机枪手，对我们威胁极大，必须第一时间砍掉了。后院中心。是仓库防范最严密的地方，到处都是进火的标志，应该是油料库。那就先干掉他，摧毁油料库对敌人会是一个极大的打击，同时可以燃一爆其他仓库。看仔细了，把所有情况都记在脑子里。艦進行はすでに重要なところまで来た。この期間は絶対に失敗はできない。分かったか？はい。倉庫建設はすでに完成した。施設の絶対安全の確保のため、すべての捕虜は死刑にする。残った工程などは我々の兵士が完成させる。長野君、この任務を君たち状態に任せるぞ。はい。いいか。絶対にことを大きくするなよ。一人も逃がすな。いいか。わかりました。よし。各自持ち場を固めるんだ。
長野くん、君も準備しに行くんだ。はい。はい要把咱们全都杀了啊！不能吧？我们又没犯法，他凭什么呢？老夏，听我说，这是小鬼子的军事重地，他怕我们出去把秘密泄露了，所以要把咱们杀了。我真的要杀我们这一天光只顾着干活，你看看啥秘密？再说那破山洞，他有什么秘密？这怎么凭什么杀我们呢？就是啊，他凭什么杀我们？怎么办呢？怎么样？这怎么办呢？这。救救我们吧！快说，现在把所有床单收集起来。快快快快快快快！快快快快快快！梦啊，给龙。嗨。全員寝てるところを刀で刺し殺せ。素早くやれ。絶対に中佐閣下に引かれるな。待て。火をつけて殺せばいい。そうすれば我々も無駄な労力を避ける。もし人が出てきたら。それを差し殺せ。しどうして誰も出てこないし声がないマスカ全員寝てる間に焼き死んだかお前たち見てこい報告報告です少尉が殺されクと銃を奪われました何全室と周りを探せ整个镇子的鬼子都被惊动了，很难混出去。你别急。昨夜我听到镇上好像有动静，会不会是夏队长他们暴露了身份啊？都走了一天了。
，怎么都应该回来了。对呀、啊，那这样，你们要是不放心的话，我去趟镇上，看看情况。完了，真出事了，镇上戒严了，到处都是小日本子。站住！干什么的？回娘家去，我娘家在镇上。哟，很漂亮的小媳妇啊！哎，你的手，小徐，我们走。哎，这个姑娘的性格更野，我喜欢。<笑>跟我们走吧。混天化日之下，你们想干什么？想干什么？回去你不就知道了？快走吧！准备喽。お前たち何をしている？お前は？俺は横田少尉。平山中佐の命で各場所を検査している。こんな風に持ち場で遊んで。それでも帝国軍人か。俺たちは持ち場で遊んではいない。この二人の女を見張っていただけだ。こんな時間にここにいることが非常におかしい。この二人の女を俺に任せろ。尋問してやる。横田君、みんな同じ考えじゃないか。なぜ邪魔をしようとする？そうだ。俺と君で分けよう。そっちは連れて行け。こっちは俺が。バカ。これは命令だ。交渉なんてできるものか。横田君。俺らは勝利だ。なぜ俺に見えず。そうだ。周辺を検索してるんだろう。なんで君一人なんだ。君の証明書をここに出してみろ。到现在路，我跟老师抄小路回来了。听他们说你们俩都不在，我就知道你们俩肯定跑镇上了。老夏，原来你比我还贼。下次不许冒险了。安国，就你一个人吗？对啊。那刚才是谁替我们解围的？你管他是谁呢？反正不是敌人。
补给站的情况已经摸清楚了，回去商量一下吧。厳しい警備中の補給基地から逃げ、さらに兵士を殺した。ただの兵士ではできるわけがない。まさか基地内部に敵がいたのか？ありえるな。奴らの目的は偵察と破壊活動に他ならない。俺は奴らがまた現れてほしいと思っている。どういう意味ですか？思い知らせてやるさ。目先の利益に目がくらみ、災いが近いことにな。翻过这座山，再走几里路，应该就是小镇了。记住自己的任务，关键时候千万别给我出错。快点！ご報告します。すべて仕掛けました。しかし敵は乗ってきますか？奴らはまだ任務があるから、必ず来ると確信してる。しっかりもてなしてやれ。はい。两边岗哨，你们俩一人一个。
天皇万歳这个可恶的中国人，竟然在我的营地揪走那些民工，这就是对我极大的侮辱。但是，这并不影响我对你的欣赏。如果你能在二十秒之内拆除他脚下的地雷，我会给你一个效忠于我的机会，并且保证他们所有的人。都会活着。我现在告诉你，在这片土地上的每一个人的生死，都不是由你说了算的。你所谓的给我一个机会。二，一，我果然没有看错，真是一个聪明人。但是，你对我大日本帝国是一个极大的威胁，所以你必须得死。散开！
ーカー長野君今すぐ包囲してくれ何しても倉庫を守るんだはいお前俺についてこい队长能把仓库占了，只要后院有枪声，咱们就有希望。现在咱们的任务是拖住敌人，给高队长争取时间。
队长，我要去把戴安护照。那，你小心点。去吧。将軍からお電話です。隊長、将軍は我々に新しい任務を与えたのですか。中国政府は100万人の軍隊を動員した我々大日本帝国の皇軍を阻止するつもりだ。武漢への進軍。我々皇軍が前進するたびに。悲惨な代価を払うことになる。そのため、将軍からは武漢の巡回を強化し、秘密軍事基地を作ることを決定なされた。将軍はさらに強力な精鋭と武器を我々に与えてくれる。さらに毒ガス弾
荘園団などの高価な武器を運んでくれる我々が武漢への進軍の先方隊となるそれはいいですなだから私はすぐにでも今の基地の建設を早めたいこの先の作戦で必要になるからな周囲の集落の奴らを基地建設に与えせますそうだ待て待て待て我々は武漢で兵を集めるぞそうすれば人員の問題も解決でき武漢を恐怖の底へ落とせるはずだ大佐いいお考えでありますなお前ら誰にも気づかれるなよ絶対に奴らに作戦を知られるな捕まえた兵士もしっかり見張るんだ一人も逃がすな全てが終わった後に奴らは皆殺しだはい大佐殿、現在部下の市民は皆驚かれて夜に出かける者はほぼいませんこんな状況では捜索の推進が難しいですもしこのまま行くと市民の家に入り込むことになるそれでは爆破する危険が高まる望むところだもし昼でさえ出かけられないならかえって我々の計画に有利じゃないかどういうことですつまり君たちに危険が増えてしまう君たち気をつけるんだはい飞机不炸了，又冒出鲤鱼精。呃，鲤鱼精黑夜出来捣乱也就算了，怎么大白天也闹鬼啊？还有，那出动的汉子怎么凭空就消失了？邪了门了！王队长，贾司令，说，现在武汉城内人心惶惶，大白天连一个人都不敢出门，而且大批百姓已逃出城外，我的城。如果现在日本人出现在城下，你让我这个城邦司令放什么？贾司令，你息怒，我现在已经着手查这个事儿了，我相信很快就会出结果了。好，我给你三天时间，三天时间给我弄清楚。哎，你们几个给我听着啊！从今天开始，日夜换牌巡逻，只要发现可疑人员。不管什么原因，先给我抓起来！听见没有？是是。那是干嘛？出去！你到底是干还是不干？哎呀，李家，我要回家养老，抱抱孩子。你在这里一样给你工钱，而且比外头更多。少废话，跟你没干活，我最后还不是一个死？跟你啰嗦，马上给我干活！是，在我身上找呢。我是想干就干，不想干不干。渡辺君，哈，奴らには暴力だけじゃ無駄だ。この野郎、口が硬い。こうでもしないと見せしめになりませんよ隊長。仕方がないと言ったか、鬼塚君。
渡辺に対していい提案を出してみろはっ刚才我听你说你的两只手长在你的身上干不干活由你说了算是吗如果我要是让你的两只手离开你的身体是不是由我说了算呢我干我干干你不要忘了王军说过的话是不能改变的啊我的手啊我的手啊呀我的手你们所有人都看见了吧这就是违背皇军旨意的下场赶快干活安国的炸弹安装完毕。报告，院中的炸弹安装完毕。很好，这一次，即使下。
看来，我们的计划马上就要实现了。大总要是知道我们把光影突击队全部消灭，您说他该有多高兴呢？放心吧，我已经通知王副官，让前院的士兵不管后边发生什么情况，不允许他们过来，你就放心大胆的干吧。爸爸，接下来就看我的了，请您到地下室静候佳音。你什么意思？你的意思？你的爸爸已经老到那种程度了吗？不，爸爸，我要送给你一个惊喜，请答应我，暂时回避半个小时。半个小时以后，您一定会看到您最希望看到的结果。王先生，请陪我的父亲到地下室休息一会儿。魏师说的对，既然事情已经在掌控之中，就没有什么可担心的，你就满足孩子这个孝心吧。你千万要小心，爸爸放心这种原村在哪儿
，是宪兵队吗？城防后勤处王建立家中发生意外情况，请马上过来。再给一次机会，回中北师呢相国，有两下子啊！我大日本帝国最精锐的四名精英，加上那些防不胜防的暗器，竟然没有把你们两个杀死，佩服啊！让你费心了。你和你那个爹，还有你们那帮小日本帝国的畜生，还没有滚出中国，我怎么舍得死呢？相国，我很欣赏你这种勇气，只可惜你投错胎了。如果你生在我们大日本帝国的话，你将是一位很了不起的勇士。不过没有关系，我可以给你机会。如果你愿意为我们大日本帝国效力的话，我可以饶你不死。先走，出什么问题我自己负责。用不了一会儿，这儿就会包围的。都多大了，还用屁股思考问题呢？
你们谁愿陪他疯，谁去。我回去睡觉。这身人不少啊，应该是陈进提前通知宪兵队。安国。炸弹没有爆炸，这说明夏安国和他的人已经死在了我们队员的无声手枪之下了。炸弹没爆炸，太好了，这样就不会惊动宪兵队和警察局，省了不少的麻烦。好了，已经半个小时了，我要去看看北师给我的惊喜。接下来就看我的了，我要送给您一个惊喜。半个小时以后，您一定会看到您最希望看到的结果。宪兵队高队长还有警察大队王队长带人来了啊！人呢？我说，一定是有人搞恶作剧，把他们拦在外面了。